സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സൂസാപ്പാക്കിയ തിരുമേനി അന്ന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഭയങ്കര അനുകൂലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോസ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ആൾ വന്ന് ശശി തരൂരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേര് ഗൗതം അദാനിയാണ് അത് ശരിക്കും അന്നേരം ശശി തരൂരാണ് അതിൻ്റെ ബീജ വിട്ടത് ആ ഇത് അതേ സമയത്ത് കെ വി തോമസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു അദാനിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒട്ടുമല്ല അല്ല അതിൽ പ്രധാന വില്ലനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചൈന തന്നെയായിരിക്കും ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവരാണ് കൊളംബോയിൽ കൊളംബോയിൽ നന്നായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ചൈനയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ആക്ച്വലി ചൈനയുടെ ഒരു വിശ്വാസത കുറവ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ കോവിഡാണ് പക്ഷെ ഈ വന്ന പടങ്ങൾ നല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ട് വന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് അകത്ത് പതിനൊന്ന് കോടി വേറൊരു അക്കൗണ്ട് അകത്ത് എട്ട് കോടി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്നും മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എസ് എൻ രഘുചന്ദ്രൻ നായരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ശ്രീ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ത് പറയുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഏത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് വന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് റോഡാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏത് വന്നാലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് കാര്യം ആദ്യം തടസ്സങ്ങൾ വരും ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ തീത്തിങ് പ്രോബ്ലം പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ശരിയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നിയത് നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും പുറത്ത് നമ്മൾ അന്ന് ജനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അന്ന് ഏലിയാസ് ജോണായിരുന്നു അത് ലീഡ് ചെയ്ത് ഏലിയാസ് ജോണും വിൽഫ്രഡ് കുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേരാണ് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ചേമ്പറിൽ ഞാനുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ചേമ്പറിലെ ട്രഷറായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി തുറമുഖം അന്ന് നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിക് പോർട്ട് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഷെയർ എടുത്തിട്ട് പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യാനും ഫണ്ട് ചെയ്ത് വന്നത് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആണ് അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി ലീഡ് എടുത്ത് പല മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ജനപക്ഷം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സൂസപ്പാക്യം തിരുമേനിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു ഈ തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അമ്പതിലുള്ള കാലത്ത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറായിരുന്നു ആദ്യം ഈ പോർട്ടിനെ അന്ന് കണ്ടതും പോർട്ടിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടതും ഈ പോർട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് നമ്മളിപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനും അന്ന് വന്ന് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം പുള്ളി വിചാരിച്ചു ആ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പുള്ളി തീരുമാനിച്ചപ്പം ആ പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കനാൽ സുയസ് കനാൽ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കനാലിനെ വെള്ളായിനി കായലുമായിട്ട് കട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ആ അതിൽ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് റീസൺ പറഞ്ഞത് ഒരു വാർ വന്നാലും ഈ കപ്പൽ പുറത്ത് കാണില്ല അത്രയും അത് വെള്ളായി കായലിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു വലിയ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം പോലെ പോലൊക്കെ സാധനം വന്നാലും ഈ സാധനം കപ്പലിനോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോർട്ടിന് ഡാമേജ് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളായിനി കായലിലായിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളായിലി കായലിലൂടെ വ്യത്യാസം അത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് ഇത് കടലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡ
ഇറ്റ് ബി എ പോർട്ട് ഓൺ ബൈ ദി പബ്ലിക് നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് സൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സ് വന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സൂം അതുപോലെ പല ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ ഈ പോർട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കയ്യിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടന്നു ആ ശ്രമം നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് അത് പലതും സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർ നടത്താതെ പിന്നെ പലർക്കും ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ അത് ഫെയിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ആ പോർട്ടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പം ആണ് ഈ ശ്രീ ശശി തരൂർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ന്യൂയോർക്ക് യു എസ് ലെങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു ആ ആളുമായിട്ട് കാഷ്വലായിട്ട് ആ ആൾ വന്ന് ശശി തരൂരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേര് ഗൗതം അദാനിയാണ് അപ്പം ഇസ് ഇറ്റ് ഐ എം നോട്ട് വി ആർ നോട്ട് മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇത് ലോങ് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഈ ലോങ് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഐ കോൾ യു ഐ വോണ്ട് യു ടു കം ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ സിറ്റി ദസ് എ ബിഗ് പോർട്ട് അപ്പം ഗൗതം അദാനിയുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് ശശി തരൂർ എം പി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ അന്ന് കേരളത്തിലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് പൊതുവെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി പീസ്ഫുൾ പ്ലേസ് ഐ എം ദി എം പി ഇൻ ദറ്റ് പ്ലേസ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി നടത്തി ആ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങി ഈ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് സ്റ്റഡി കോസ്റ്റൽ സ്റ്റഡി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മൊത്തം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അവർ ആ ഡോക്യുമെൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻസ് അവർ കണ്ട ശേഷമാണ് കൺസെഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ കൺസെഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് അകത്താണ് ഈ അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് പോട്ട് അവർ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേരള ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അത് ശരിക്കും അന്നേരം ശശി തരൂരാണ് അതിൻ്റെ ബീജ വിട്ടത് അതേ സമയത്ത് കെ വി തോമസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശം അദാനിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒട്ടും അല്ല അല്ല ഇത് ശ്രീ ശശി തരൂരാണ് അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും പേഴ്സണലായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ശ്രീ ഗൗതം അദാനിയാണ് ഈ പോർട്ട് ഗൗതം അദാനി ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനോഗ്രേഷൻ ദിവസം ശ്രീ ഗൗതം അദാനി ഇത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യും പറയുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ഈ ഗൗതം അദാനി വന്ന് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പബ്ലിക് പോർട്ട് എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ അത് മാറ്റി കാര്യം അന്നേരം അത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫൈൻ വന്നു നാരായണൻ അമ്പതിനായിരം ഫൈൻ ഈ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈൻ കൊടുത്ത് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റി ആയി മാറിയാൽ കാരണം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് അല്ലേ ശരിക്കും അന്നേരം ഈ അന്നേരം അദാനി വന്ന് പണി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അന്നേരം അന്ന് പക്ഷേ സൂസാഭാഗ്യം തിരുമേനിയൊക്കെ ഇവിടെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഒരു എതിർപ്പും പറഞ്ഞില്ല ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ സന്തോഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷന് സൂസഭാഗ്യം തിരുമേനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലീഡ് എടുത്തത് ഈ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ശ്രീ എം വി രാഹുൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ വരാനുള്ള ഒറ്റ റീസൺ അന്ന് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ പലവർക്കും പ്രമാണമില്ല അപ്പോൾ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ട്രാൻഡ് മെജൻഡ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പൈസ പൂൾ ചെയ്ത് ഈ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അതായത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടേമിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്
അന്ന് പോലെ ഒരു മുറിവുറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ യൂജിൻ പെരേര ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര അന്നും ഒരു മുറിവുറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാൾ പിന്നെ ആ തുറമുഖത്തിനെതിരായിരുന്നു പുള്ളി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി പിന്നെ ഈ പോട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ച് ഇപ്പം ശ്രീ സൂസഭാഗ്യം തിരുമിനി മാറിയ ശേഷം ശ്രീ നെറ്റോ വന്ന ശേഷമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് വരുന്നതും ആ ഈ പറഞ്ഞ എജിറ്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മിനിസ്റ്റർ അഹമ്മദ് ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർ ഗോയിൽ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം പുള്ളി ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറൊക്കെ ആകുമ്പം പോട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കപ്പൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞ് തീർന്ന മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണാം ഈ ഒരു എജിറ്റേഷൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അത് തുടക്കം വരുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാർച്ച് വെച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരും മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡിമാൻസാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻസിന് ചിലതൊക്കെ ജനുവിൻ ഡിമാൻസാണ് ഇത് ഒന്നും തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ സമരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നു ഈ ഡിമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡിമാൻസാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം തീരെ ശോഷണം ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അത് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഇല്ലാണ് തെളിയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ അന്ന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഞാനും പോയിരുന്നു ഇവ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷം പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയ ശേഷം ഇത് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള പോർട്ടിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിൽ കുറച്ച് റിസോർട്ടുകാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റിസോർട്ടുകാരും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല വക്കീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് പലരുടെയും പേരിലൊക്കെ ഉള്ള കേസ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയത് വേറെ ആൾക്കാർ അതെ മൊത്തം എനിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പറയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പൊതുവേ വളരെ സമാധാന പ്രയോജനം നല്ല ആൾക്കാരാണ് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓക്കി കാലത്തൊക്കെ അവർ അവരെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഒരിക്കലും ഓക്കി കാലം പ്രളയത്തിന് പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസത്തെ ചില ആൾക്കാർ ഏതാനും ചിലർ മുതലെടുക്കും മുതലെടുത്തു മുതലെടുത്തു ഇവരെ ഇച്ചിരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മുതലെടുത്തു അവരെ കംപ്ലീറ്റ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കാരണം ഈ കാണുന്ന ഈ നമ്മുടെ തീരം മൊത്തം പോകുന്നത് ഈ പോട്ട് കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാനും പറ്റൂല ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപജീവിതം പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് സിസ്റ്റം നടന്നു തെറ്റായ പ്രചരണം പ്രചരണം തുറമുഖം വരുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ അവിടുത്തെ വികസനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുതിപ്പും അത് പക്ഷേ ഈ സമരം നടത്തുന്നവരെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് സമരം നടത്തുന്നത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റവർക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്തുള്ളവർക്കല്ലേ ഒരു പോട്ട് എങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചർച്ചാണ് ചർച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്കറിയാം അപ്പം ആദ്യം ചർച്ച് പറഞ്ഞത് വരുമ്പം ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം കൂടെ രസം എന്നറിയാം ഈ മത്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ട് റാലി ഞങ്ങൾ നടത്തി പത്ത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം അല്ല രണ്ടായിരത്തി കൂടുതൽ ബോട്ട് കടലിൽ ഇറക്കി ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി ശ്രീ ഏലിയാസ് ശ്രീ കുലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ബോട്ടിൽ കയറി ഡീപ് സീയിൽ പോയി ആ ഡീപ് സീ പോയി അന്ന് നമ്മൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഫുഡ് കൊടുത്തു പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം പൂന്തറ ഏരിയ അടിമാലി തുറ എല്ലാം ഇവരെല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു ബോട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് റാലി നടന്ന് കാണത്തില്ല ആ ബോട്ട് റാലിയിലാണ് ആക്ച്വലി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സൺസ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് കടലിൽ പോയിട്ട് ഇത് അടിച്ച് സൺസ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് ഈ പുള്ളി എടുത്ത എഫേർട്ടിന് നമുക്ക് പറയാനും പല പല ആവശ്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തുറമുഖം പൂട്ടണം എന്നുള്ളപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാലായിരത്തിലധികം കോടി രൂപ ചെലവാക്കി അഞ്ഞൂറ് ഏറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ദിനംതോറും പണിയെടുക്കുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂട്ടണം എന്നുള്ള ഇവർ പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ വിദേശത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ചില തുറമുഖ ലോബികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമരം നടക്കുന്നതിനെതിരെ വഴിത്തിരിവായി മാറി
കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൊച്ചിയാണ് കാര്യം കൊച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം കൊച്ചി വരാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ്സ് എ പോർട്ട് ആ പോർട്ടിൻ്റെയും ആ വാട്ടർ ബേസും ആണ് ആ സിറ്റി വളർന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട് വരുമ്പം ആ പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നു പോർട്ടിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കുന്നുള്ള ഈ പോർട്ട് നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അപ്പോൾ സലാല ഇഷ്യൂ ആയി സലാലക്കാർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് സലാലയിൽ പോർട്ട് കെട്ടിയപ്പം ദുബായ്ക്കാർക്ക് കുറച്ച് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ പോർട്ട് വരാതിരിക്കാം പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ അപ്പോൾ ഇതിൽ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻ നോട്ടിക്കൽ മൈൽസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കരയിന് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സീ റോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സീ ലൈനിൽ പോകുന്ന കാണാം ഇത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരു അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സീ റൂട്ട് അത് ഒരു മദർ ഷിപ്പും കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ചെയ്ഞ്ച് ദ ഹോൾ ഇക്കണോമിക് സീൻ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാവും കേരളത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കോസ്റ്റ് അപ്പം ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി എ ബിഗ് റവന്യൂ സ്പിന്നർ ഇനി വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് മൊത്തം റവന്യൂ സ്പിന്നറായി വരാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഇക്കണോമിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുറമുഖ ലോബികൾ എതിർക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഏറ്റവും എതിർക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് രണ്ടാമത് പ്രധാന വില്ലനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചൈന തന്നെ ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് അവരാണ് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊളംബോയിൽ അവരാണ് കൊളംബോയിൽ കൊളംബോയിൽ നന്നായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ചൈനയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ആക്ച്വലി ചൈനയുടെ ഒരു വിശ്വാസത കുറവ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ കോവിഡാണ് അപ്പോൾ ആൾ ലോകം മൊത്തം ചൈന അടുത്തുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് തുടങ്ങി കാരണം കോവിഡ് വന്നത് അവരെ ലാബിന് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൈന നന്നായി വെല്ലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ കൊളംബോയിൽ അപ്പോൾ ആ കോ ആ പോർട്ട് കൂടെ വലുതായിട്ട് അവിടെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പം ചൈനയുടെ കൺട്രോൾ ആവും ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് കാരണം ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊളംബോ ആണ് പിന്നെ ഈ പോർട്ട് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും ചൈനയ്ക്ക് ദോഷമാണ് ഡിഫൻസ് വൈസും നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കാണ് അപ്പോൾ ചൈനയെ നോക്കിയപ്പം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ വന്നു സെക്കൻഡ് തിങ് ചൈനയ്ക്ക് വന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ശ്രീലങ്ക ഒരിക്കലും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിൽ വന്നു അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പാടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിൽ വന്ന എന്താണ് ചൈനയിൻ്റെ അടുത്ത ലോണൊക്കെയാണ് അവരെ കുഴപ്പിച്ചത് അവർ അതിനകത്ത് വിട്ടുപോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ തുറമുഖത്തിന് എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ഈ പള്ളിക്കാർ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ വിട്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ദാ നമ്മളെ ദുബായിനുള്ള നമ്മളെ ചങ്ങാതിയിലൊക്കെ വരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുബായ് ഷേക്ക് പണം കൊടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു വലിയൊരു തുക അങ്ങനെ നീട്ടി അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് വലിയ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തുമ്പ് അവിടെ കിട്ടി ഏത് ക്രൈമിനും എപ്പോഴും ഒരു തുമ്പ് എവിടെയും ഇത് ഈ തുമ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിൽ അന്വേഷിച്ച് പോയി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ കാണാം പത്തോളം എൻ ജി ഓസ് ഈ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റിന് സീ ഫോർഡ് സി ഐ മീൻ ഫിഷ് ഓഫ് ഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ വാച്ച് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും പത്തോളം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് കാണും പന്ത്രണ്ട് എൻ ജി ഓസ് ഈ ഒരു ഇട്ടാവട്ട സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം മേ ബി ബാക്കി സ്റ്റേറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ കോസ്റ്റും കാണും പക്ഷേ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇത്രയും എൻ ജി ഓസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അപ്പം പിന്നെ നോക്കി അവർക്ക് ആകെയും ഫണ്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫണ്ടിങ് വരുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇ ഡിയുടെ ഒരു ഒരു അന്വേഷണം വന്നപ്പം ബിലീവസ് ചേർച്ചിന് പുറകെ പോയി അപ്പം ആ ബിലീവസ് ചേർച്ചിന് പുറകെ പോയിട്ട് ബിലീവസ് ചേർച്ചിന് ഫോറിൻ എയ്ഡ് വരുന്നു അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ബിലീവസ് ചേർച്ചിനുള്ള ഫണ്ടിങ് നിർത്തി കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നതാണ് ഈ എൽ എം എസ് ചേർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ഫയർ വിതൌട്ട്
there is an agitation starting. Uh, and this agitation is that Kudan Kudan project is involved in the project. It is involved in the project. Kudan 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 is involved in the project. That 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 is involved in the project. अपन नमले डिटेल्स अड़ते अकाउंट डिटेल्स मान्दा वर्षण लोग का डिटेल्स आये चोर नमले अर्जन इधर ऑथेंटिक आना इलो जंक कर रहे थे ला इधर जंक वाणी रिक्त ना डिटेल ला वी रिक्वेस्ट यू टू कैरी आउट एन इंक्वायरी एंड फाइंड आउट फ्रॉम वेयर दिस सोर्सेस ऑफ दिस इनकम ये इनकम मान्दा Ia orang itu cuci kya. Ia kitiya panam ini nak spend dia. Itu lagi matra orang jadi. Apa adanya orang kanak kitiya itu darah material ceri dia out of it. Karena jalan orang kecik ambat beri. Cik, anu esen orang dah awal dikem betul lah. Apa anginnya wanda pun itu beti. Aku orang aku orang ini kerana nama kita katu boy. Katu boy session pale prim nama aku orang pale detail si cuci orang bandung. Apa adanya kerana nama kita pinnya kanan itu. Aku orang aku orang intelligence. Indonesia Complete orang, samar orang nanti road beri orang nanti. Kerajaan polis itu nokia itu. Kerajaan polis itu nokia itu. Yang kita ni adi sharing. Sri Pinrai Vijayan, Bayangra, orang Will Power orang itu. Karshana itu nara beri orang itu ralat polim. Itu langgam mandai orang itu. Apa yang kita beri cerita itu ada itu. Kerajaan itu orang ane udik itu ada. Ibu orang rasmi parti polim. Orang road beri orang nanti ada. Orang side turun beri. Pandi point itu. Itu adu polim nara tidak. Adu orang kerajaan turun beri orang ini nikian orang. Kerajaan turun beri orang ini. Kerajaan ni fund beri orang involved orang. Involved orang. Orang terus orang lagi nasta beri orang beri orang. Nasta beri orang beri orang. Apa yang kita ini ada dua kali ini beri orang. Orang letter Sri Chief Secretary kita. Kita melihat. Ia ceri orang. See we understand that ini ni. Orang le nasta beri orang beri orang. Conversation beri orang. Ini conversation ni kau tu pernah ada cerai ini beri orang beri orang. Karim, this is cannot be given from the revenue from the government. Ninggalah bawa tu, nana ninggalah nana Supreme High Court lor case order tu lor. Popular Front lor case lor. Ninggalah baranya rikin dana nashtam Popular Front Popular Front gara ini, ini lagi. Wenam case order sih kurekan. Adanya madre gel boyal, ini fund, eda baga gara ini, balik gara ini, ini lagi. Alah public fund itu kurekan betul la. Adanya marodi itu? Ia lagi betul la. Mukim menteri itu ini dia lantai request nada tu. Nampulah request itu. Karena nampulah ini involved ini nampulah. Mukim menteri itu bawa tu nana. Since right, awak kerja itu terukkan orang lelaki agama. Karena mukjiam menteri dengan orang nahlau anjau perasaan meeting buli cerita. Adanya itu meeting ni beri pembam positif aja orang samsari. Kerana ni pergi kerja ni, punya perut orang pembam beri decision beri. Mukjiam menteri kerja ni malah mahu sepatu. Mungkin ada banyak teori sesuatu orang yang father. Nama le jani pun, jani orang itu bukan sekarang orang lelaki. Jadi teori bisanya father, orang interview le, lengan TV le, orang clipping kan dah. Ina Sri Pinra ini jadi wkti ay, wkti berapa ay, insult ay terundur. Ada ni kete kete kono, kanor lek mati kono, kanor lek kerana amal ini nak berani. Ada kete pun yang lain sih mukia mandiri, entah ni tu kete orang rikit dili la. Ada kete pun ada orang ini la. Ada road bank yang mana 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 sampai. Final ay tu yang lepa ay, nama lepa yang le ini tu perisoh di kimbab. Yang le nokia ini pas ni rikit na road ubur ayam. Ini beri jatuh ni ada orang, ini pas samarap. Muda political party, orang ini dili le tali berani dili la. Nggak lalu kan? Masis parti dalih berani tidak? Kongres, Kongres berani tidak? B J P berani tidak? L D F berani tidak? B J P berani tidak? Ini kau tu macam samarat yang ani buat. Ini terkena orang orang samarat yang jenengi yang kuota yang. Si jenengi yang kuota yang. Kalau jenengi yang kuota yang mana C P M memang kerja tu? Ia arisan yang mana? Ini dengan macam apa? Ini jenengi yang kuota yang mana strength tu kudi, alu kudi. Adanya backlist ceri kau tu force under negara ni pun. Ada orang vote bank ni. Apa dong ke? Ini dah tulah sebab itu dong ke? Rancu balat itu lengkali berkali lah. Abade orang ni, abade orang ni lah. Hari ini mikir. Hari ini tu nana. Bahaya korang ni, ni samar pandai poli kena untuk baru nyuah. Ada orang pandai ni, baru perwatahan dana tanah orang samarishan korang untuk baru nyuah. Pasal itu baru ada orang orang datang. Tapi rancu orang hari korang ni baru nyuah. Yang ke hari korang ni, ini dia. Ini dia tu. Yang ke hari mana pun jemput hari tu. Pasal orang tu, Sri, hari ni kita judge Sri Anu Sri Shivaraman. Anu Shivaraman. Madam ini jadi kita Madam orang patience korang tu. Nengal time korang tu. Kerja petang tu kerja cari kantam tu kotum, kerja arasti ayam, angin orang kari orang tu, orang judge ni ni lekik benefit of doubt atau benefit of situation korang tu. 
പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കൊടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ലോങ് റോപ്പ് ആയിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് നീണ്ടുപോയി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ വിധി വന്ന ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പം വരുന്ന വിധി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മാസമായി എന്നിട്ട് ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഒന്നും ആവുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോടതി വിധി പോലും മാനിക്കത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി വിധി ഒന്നും നമുക്ക് ബാധമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഓർഡറുണ്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ത് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ കത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരല്ലേ അതെ അതെ അവർ അവർ കഴിഞ്ഞ സമരത്തിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡൊക്കെ എടുത്ത് കടലിലെറിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോട്ട് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചു ബോട്ട് കത്തിച്ചു പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് എടുത്ത് കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടു നമ്മളൊരു ഒരു സമരം നടക്കുമ്പം ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ സാധനം എടുത്ത് തൊട്ടാൽ നമുക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന കേസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിന് കീഴിൽ നമ്മൾ വരും നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേ സ്ഥിതി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആരെ എവിടെയാണ് ആക്ട് വന്ന് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല നോൺ ബെയിലബിൾ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തൊടാതെ ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ ആസൂത്രകരെയാണ് പിടിക്കുന്നത് അവരെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഈ വന്ന് എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചാവി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെ അവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണോ ഈ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ മാത്രം വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം കഥ പുറത്തു വരും സമരം മൂലം ഇപ്പം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും വലിയ രീതിയിലുള്ള തുക നഷ്ടമാവുന്നു നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീടാകുമ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി മുടക്കി കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആർ ടി ഐ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ബ്ലാക്ക് മെയിലേഴ്സ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളെ പോലെ ഈ കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളാണ് ഈ കേസ് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത് എവർ പറഞ്ഞ് ശംഖം ബീച്ച് പോയിന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശംഖം ബീച്ച് വന്ന് ആ കരയും കടലും തമ്മിലുള്ള അളന്നപ്പം മുപ്പത് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ശംഖവും കടപ്പുറം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് സത്യം മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെ അളന്നപ്പം കിട്ടി വൈകിട്ട് നാല് അമ്പത്തെട്ടിനാണ് അളന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി അപ്പം ഈ കടപ്പുറം മൊത്തം പോയി നമുക്ക് അവിടെ കടപ്പുറം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതിൽ യാറ് കഴമ്പുമില്ല കാര്യം നമ്മൾ കന്യാകുമാരി പണ്ട് കടപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കന്യാ കന്യാകുമാരിയിൽ എവിടെ കടപ്പുറം ഉള്ളത് അത് വിഴിഞ്ഞ ഹാബർ കൊണ്ടാണ് വിഴിഞ്ഞ ഹാബറിലായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ സുപ്രീം കോർട്ട് മാത്രമല്ല എൻ ജി ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോസ്റ്റൽ വാച്ച് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഐദർ സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇറോഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പം ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവർ അങ്ങനെ അലാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അതല്ല അവർ വളരെ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് അത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇല്ല എവർ പറഞ്ഞ ഒരാളും കൂടെ വേണം അതിൽ അതിനകത്ത് ലോജിക് ഇല്ല അല്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾ സയന്റിസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ ലോപ്പസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദോഷം ഇല്ല എന്നാണ് ദോഷം ഇല്ല എന്നാണ് അതായത് ഈ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സമരം എത്ര കാലം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും അതോ ഈ പ്രശ്നം പരിഹാരമുണ്ടോ സമരം മിക്കവരും അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ തീരുമെന്നുള്ളതാണ് തീരും കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത കുറവ് ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത്രയും നാളെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു ജനുവിനാണ് ഇഷ്യൂ ഈ ഒരു പറയുന്ന വെയർ ഹൗസിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു കഷ്ടമാണ് ഇത് കേട്ടാൽ സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നേരത്തെ പരിഹരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇത്രയും നാളെ വെയർ ഹൗസിൽ കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുത്തോ കളക്ടറിന് കൊടുത്തോ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തോ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പുറത്ത് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതി പോയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി കമ്മീഷൻ വയ്ക്കാം കമ്മീഷൻ വന്ന് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം വരും ഡയറക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർ നോക്കിയില്ല അവരെന്താ അറിയാം ഈ സിറ്റുവേഷൻ
അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വിളിച്ച് ശ്രീ യൂജിൻ പേരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഓ ശരി പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് നമ്മൾ പോകരുത് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന എന്താണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു തേർഡ് പ്ലേസ് വെച്ച് നടത്ത് സൂസഭാഗ്യം തിരുമേനി അത്ര സജീവമല്ലാതെ അല്ലാതായത് ഒരു അതിനറിയാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി ഇത് പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളി ഓൾഡായി ഹെൽത്ത് വൈ ഹെൽത്ത് വൈസ് വീക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഗ്രാ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഗ്രാഹ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിറക്കും അത് ട്യൂട്ടേഡ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വോട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ആ ആൾ തന്നെ തിരിച്ചു പറയോ ഓ അത് ശരിയാണ് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ കുറെ കൂടെ ഒരു സജീവമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പോയിന്റ് പള്ളിയുടെ ലോഹയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ പുരോഹിതരായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്കാർ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ആ ടൂണും ആ ഒരു വാക്കുകളും വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതല്ല ഇപ്പം കാണുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയും ഒരു ഇത് ഒരു ഗുണ്ട നേതാവ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സമാധാനം എന്താ പറയുന്ന നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുള്ള ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച അതാണ് അതാണ് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം അല്ലെ തലസ്ഥാനം ഒരു ശാന്ത മതമൈത്രിയുള്ള സംസ്ഥാനം അത് പാളയമാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ചേർച്ചാണ് മറ്റത് ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗണപതി കോവിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് വന്നു പണ്ട് ഒരു ചാലയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബാഡ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടില്ല അറിയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഇപ്പം ക്ലീമ സിനിമയുടെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ ആ പാളയം ഇമാമും ഈ മറ്റേ ഗുരുരത്ന സ്വാമിയും എല്ലാവരും അവിടെ ഉള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ റെസ്പെക്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ആ ജാതിയും ആ മതവും എല്ലാം റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണമാണ് ഇവിടെ സിറ്റി ആ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരെ പിടികൂടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടികൂടിയിരിക്കും സംശയം അതോടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവർ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു നോട്ടീസിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നാളെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ലാറ്റിൻ സഭയിൽ ഇപ്പൊ ബിലിവേഴ്സ് ചേർച്ച് നടന്ന പോലെ ലാറ്റിൻ സഭയിൽ വന്ന വരുമാനം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം വന്ന നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസും വരുമാനം ആ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ കൊടുത്തേലേ പറ്റുള്ളൂ ആ വരുമാനം വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത്രയും ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ ചെറിയ വ്യക്തികളായിരിക്കും അതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷെ പള്ളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ലാറ്റിൻ സഭയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല 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 പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും വേഗം അത് നടപ്പിലാവട്ടെ എന്ന് സമരം സമരം മാറട്ടെ നടപ്പിലാവുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു 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 പ്രയാസം തോന്നുന്ന എന്താ പറയുക ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥ വരുന്നു അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊളിയുന്നു മാറ്റിപ്പോകുന്നു രണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാലാവസ്ഥ മാറ്റമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കൂടുതലും ഇതൊക്കെ പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്തിനാണ് പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഒന്ന് അത് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് അല്ല എന്നാലും പിന്നെ അവിടെ അവിടെ താമസിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഒരു
രണ്ടേകാൽ കോടി രൂപ പള്ളിക്ക് അടച്ചിട്ടാണ് ലേലം എടുക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടും അത് നമ്മൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മീൻ കൊണ്ടുവരുമ്പം ആ വിൽക്കുന്ന ആളത്തിന് ഒരു പേഴ്സൻറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ ഒരു പേഴ്സൻ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ഈടാക്കും ആ പൈസ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് മുതലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണം ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പണം ഉണ്ടല്ലോ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അതിശയമായിപ്പോയി അപ്പം ഇതിനകത്ത് പള്ളി ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് പണ്ട് ഇത് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഐ ആർ മാറി ഇപ്പോൾ ജന വിഴിഞ്ഞം കൂട്ടായ്മ തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാവരും വന്നു അതിൽ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പാതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു പല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുനർചിന്തിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള കാര്യം ചേമ്പർ ഇന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ പോട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ട് നിന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് കൈക്കൊണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് സി നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു അദാനിക്കാർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് അവരെ ആപ്പോർട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആപ്പോർട്ടിലെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഈ യൂണിയനുണ്ട് അവർ ചലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പോയി കേസ് അവിടെ പോയി അതിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ കൺസെഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാല ഒരു കാല ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡുണ്ട് ഈ ടൈം പീരീഡിൻ്റകത്ത് എംപ്ലോയീസിന് അദാനിയെ ജോയിൻ ചെയ്യാം താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ആപ്പിടെ എംപ്ലോയീസ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് അദാനി കൊടുക്കണം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദാനിയാണ് പണിയെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പണിയെടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു അദാനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രോ ആക്റ്റീവായി ഇപ്പം സ്റ്റേജ് വൺ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ മൂന്ന് ഫേസായിട്ട് തിരിച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ടേമിനിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയ ടേമിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം പന്ന് ടേക്കറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് സർക്കാർ പന്ന് ടേക്കർ എടുത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് ഉണ്ട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കേസ് ജയിച്ചില്ല സർക്കാർ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് ഏക്കർ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടേമിനൽ എക്സ്പെൻഷനും ഇത് വരും നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി സമ്മിറ്റ് നടത്തിയായിരുന്നു ട്രിവാനത്ത് അതിൽ ഒരു മുപ്പതോളം എയർലൈൻസിൽ സി ഒസ് വന്നിരുന്നു സി ഒസും സി ഒയുടെ ലെവലിൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ആ നമ്മൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ വന്ന എയർപോർട്ട് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഏക്കറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട തമിഴ്നാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിന് പോകുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം പോകുന്നത് ഈ എയർപോർട്ടിനുള്ള മൈഗ്രേഷനാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യം റേറ്റ് കുറവ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്തു ട്രാൻഡം എം പി ശ്രീ ശശി തരൂരായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാനാക്കി വെച്ചു ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി കൊല്ലം എം പി വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആൻറ്റോ ആൻ്റണി ശ്രീ എം പി വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു കന്യാകുമാരി എം പി ശ്രീ വിജയ വാസൻ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം വരാതിരിക്കും അപ്പോഴേ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ജോൺ ബിട്ടാസ് എല്ലാവരും വന്ന് ഇവരെ ഇത്രയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആണ് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും എം പിമാർ വന്ന് ട്രാൻഡത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഐ പി എസ് സി ബി
നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് നടക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടം കോൺസ്റ്റൻസി ഈ ഇരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോൺസ്റ്റൻസി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ കോൺസ്റ്റൻസി എത്ര വർക്ക് നടക്കുന്ന നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് നടക്കുവാണ് അല്ലാതെ പേപ്പറിലല്ല സെൻ അതിന് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് എത്രയുണ്ട് സെൻട്രൽ ഫണ്ട് എവിടെ പി 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 എത്രയുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് രേഖയാക്കി ഇവരെ മുമ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആ മീറ്റിംഗ് വന്ന ഇപ്പം ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എയർ ഏഷ്യ ബർഹാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ മീൻസ് മലേഷ്യൻ കമ്പനി ടാറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എയർ ഏഷ്യ ബഹ്റാറിൻ്റെ സി ഒ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം കാരനാണ് തിരുവനന്തപുരം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അതിൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ശ്രീ പട്ടം നാണ പുള്ളിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ സുരേഷ് നായർ വന്നപ്പം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ എയർലൈൻസ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പലതും അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആസിയാൻ കൺട്രീസ് ആസിയാനും സാർക്ക് കൺട്രീസിനും ഈ ബൈലാറ്റിൽ എങ്കിലും ബാധകമല്ല നമ്മളറിഞ്ഞില്ല ഈ ഗൾഫ് ഫാക്ടറിൽ പോകുമ്പം ഇത്ര സീറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത്ര സീറ്റ് കൂടുതൽ എമിറേറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആസിയാൻ കൺട്രീസിനും സാർ കൺട്രീസിനും ബൈലാറ്റൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ബാധകമല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എയർ ഏഷ്യക്ക് ഇപ്പം പുള്ളി രഘു യു ഷോ മീ ദ തിങ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ആൻഡ് പുട്ടിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻഡം ബാങ്കോക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുള്ളായി പോകും ഷുവർ വിയറ്റ്നാം ഫ്ലൈറ്റ് വിയറ്റ്നാം ലെയർ വന്നിരുന്നു അവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇപ്പം ശ്രീ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ട് അതുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ മാസം ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളി നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ടിവിറ്റി സമ്മിറ്റ് നടത്തി ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യയിലുള്ള നാഷ്കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മെമ്പറുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റും പോലെ ടോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുക പുള്ളി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീൽ ഷോ കേസ് ടു ആൻഡം ടു ദം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തുവാണ് കാരണം പുള്ളി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെ ആപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി കൂടണം അപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വേണം നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ലുലു മോള് വന്നു അപ്പം ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഏയ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദർ ഈസ് സച്ച് എ ബോറിങ് പ്ലേസ് ഇവിടെ ലൈഫ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ശ്രീ ലുലു മോൾ വന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ബിയർ പബ് വരെ വന്നു തുടങ്ങി ഒരു ബ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിയർ പബിന് പറയാത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ സെൻറ്ററായി മാറി ഇന്ത്യക്കിൽ ഒരു ഏതോ ഒരു പബ് വന്നിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് ലൈഫിന് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്നോ പാർക്ക് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറോളം കമ്പനി വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബാക്കി മദ്രാസിലും പൂനെയിലും ചെന്നൈയിലൊക്കെ വന്ന റീസൺ പ്രൈവറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് കെട്ടിടം കെട്ടി വാടക കൊടുക്കും അവിടെ പ്രസ്റ്റീജാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിഗേഡാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെ ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കെട്ടി സ്ഥലമെടുത്ത് ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ട് ആൾക്കാർ വരും നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് എത്ര കെട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത നടുവിലോട്ട്